大家好，我是 m a s a 这一次我想要跟大家分享一下很清爽的海鲜料理。这一次的料理也是参考了日剧《深夜食堂》。其实这种可丽料理每个国家会有自己的。中式的话，我有吃过姜跟九层塔口味。像欧美的话，常常用到 mussels。因为要尝试可丽本身的风味，这一次的调味的方式很简单，加热一下就可以闻到可丽的香味。那做法是很简单，好，那我们就开始做。先要让它吐沙，需要准备盐水，最好是跟海水一样的浓度。5 0 0 CC 的水的话，加入大概15公克的盐巴。所以水量没有指定，依照个例的分量，还有容器的大小再控制，大概半升沾到的盐水就够了。那我的习惯是用比较浅的容器处理，准备盐水以后装架子，再放入个例。下面盖好，但是不用密封，轻轻的盖住就好了。然后放在安静的地方，等大概一个小时就好了。这样子放在容器的话，它们不会中叠，大家都比较容易呼吸，容易吐沙，而且吐出来的沙都会在架子下面，可以预防再被吸进去。煮好以后，可互相刮一刮，清干净，这样子蛤蜊的处理完成了。接下来使用的材料，大家可以选习惯吃的。如果不用那么坚持做出传统日式的话。加入洋葱、姜、九层塔都没有问题清酒我是都用饮用的，不是料理酒。料理酒是通常会包含盐巴或者是其他调味料。如果要控制所有的调味的话，还是使用普通饮用的 s a 比较好。为了主菜不需要买很贵的哦，一般超市容易买得到的清酒就好了。加热的时间不用很久，看到可有开就可以熄火。它本身有咸味，不需要很多调味，只要增加一点风味，可以放入一点点的酱油跟奶油。OK， 这样子就有非常好吃的咖喱库巴塔，开诺萨卡姆西完成了。蛤蜊肉超级嫩，出来的精华非常的香。我最喜欢用壳挖出来汤吃喝
，因为这个汤太好喝了，决定另外做料理。吃了一些肉以后，剩下挖出来保留。它是浓缩，加入水可以控制喜欢的浓度。加入什么淀粉其实都 OK， 用乌龙面或者是加入意大利面做成西式也好。它不是粥，所以不用煮很久。鸡点的流量慢慢淋上去，可以预防鸡蛋粘在锅子下面。然后把蛤蜊肉放回去，煮到喜欢的熟度就可以开动。摆放吸收了很多蛤蜊的精华。而且另外加入的酱油跟奶油太香了，上面放一点海苔更香。如果大家有兴趣，做做看，谢谢。